据日媒披露，日本政府正在考虑提前两年列装一千枚远程反舰导弹，以增强西南诸岛的反击能力，同时弥补日本同中国之间的所谓导弹鸿沟。在台海局势和中日关系都十分紧张的背景下，日本政府此举意图非常明显，就是借所谓中国威胁为日本军事扩张计划舆论造势。据日本读卖新闻周日报道，多名日本政府官员证实，政府正考虑列装一千枚以上的远程巡航导弹，以西南诸岛到九州为中心进行部署。据悉，这批远程导弹将由日本陆上自卫队幺二式岸基反舰导弹改进而成。改进后，导弹射程将从两百公里扩大至一千公里。单从其射程来看，已经能够触及朝鲜和中国东部沿海地区。现有的幺二式反舰导弹来自三菱重工，一九九二年开始研发，在二零一三年富士火力综合军演中首次亮相，并于二零一五年正式部署。它是八八式反舰导弹的升级版，由一个小型涡轮喷气发动机驱动，其弹体长度约为五米，直径为三百五十毫米，使用高爆炸性弹头，发射重量为七百公斤，最大射程为两百公里，发射平台是一个八乘八卡车底盘，每。辆车可携带六枚导弹。幺二式反舰导弹最为特殊的是其制导系统，它是全球唯一一款使用惯性制导加 GPS 加主动雷达制导的导弹。它采用 AM4B 主动雷达制导中程空对空导弹的雷达制导头，增加了地形匹配制导模式。最后阶段的飞行具有发射后不管的能力，它还可以在较低的高度接近目标，增强隐蔽性。二零二零年十二月，日本政府启动了对幺二式反舰导弹的改进计划，从提高射程、拓展发射平台和升级打击性能等进行全面升级。不管是外形还是性能上，都已完全不同。此外，日本还计划将该导弹改进为可从水面舰艇和战斗机上发射。有分析指出，改进后的幺二式反舰导弹，如果更换更大的燃料舱模块，就成为一款具备对地打击能力的远程巡航。导弹，这透露出日本背后隐藏着不满足于防御的战略企图。实际上，几乎是一个全新的导弹，比如说发动机，呃，比如说这个所谓的隐形的这个技术，啊、呃，再比如说和卫星通讯的这些这些技术，都已经在几年前就已经开始研制了。呃，它不管是在这个隐身的能力，还是在这个呃发射以后，然后中途通过这个卫星通讯去修正这个。飞行路径的这个能力，呃，都会比以前有一个比较大的一个进步。这批远程导弹的部署地点也格外受到关注。据报道，日本西南诸岛大约有两百多个岛屿，可供日本自卫队和美军使用的有四十个左右。目前，日本正在将琉球群岛建造一条严密的岸基反舰体系。琉球群岛地处日本本土到中国台湾之间，岛屿之间相隔不过几百公里，而岛屿之间形成的海峡又是重要的海上通道。宫古海峡、大屿海峡都是进出太平洋的重要通道，特别是宫古海峡。其处于冲绳与宫古岛之间，距离不超过三百公里。这两个岛屿上的反舰导弹可以将宫古海峡都纳入其射程内，从而达到完全封锁海峡的目的。另外，作为琉球群岛中最南端的一座岛屿，石原岛距台湾岛仅约二百七十多公里，距钓鱼岛约一百七十公里，距离中国大陆最近的地点只有不到五百公里。目前，日本自卫队正在石原岛加紧建设导弹基地，以初见雏形。按照日本防卫省的计划，在今年底之前就将完成在石原岛部署陆上自卫队的导弹部队，规模约为五百到六百人，而每日已签署军事设施共同使用防务协议。当发生紧急事态时，美军兵力以及导弹也可以进行部署。一旦在此部署远程导弹，将对地区局势产生重要影响。日方决定发展这么大规模的一个进攻进攻性武力，呃，它肯定是和美国商量过的，双方是有分工的，就是说帮助美国填补在这个地区所谓与中国所谓的这个导弹的差距。呃，自卫队可能会，呃，就是说在，呃，美军的。或者说双方联合的指挥下去攻击，说美方分配给他的这些目标，呃，航空基地、机场，为这个美军进一步进入本地区，呃，美军的在全球的这个调兵遣将，去遏制中国，赢得一些时间。
。更加值得警惕的是，目前仍处在研发阶段的这千枚导弹，原本预定的部署时间是二零二六年以后，而如今日本政府急不可待的大幅提前了两年时间。有预测认为，这也意味着原计划于二零二六年和二零二八年完成的舰艇搭载用和战斗机搭载用的远程导弹，其开发和部署时间也很可能随之提前。实际上，早在二零一七年三月，日本执政的自民党党内机构向当时的安倍内阁提交一份建议报告，建议日本为自卫队装备远程巡航导弹，以使其拥有对敌方基地实施先发制人的攻击能力。到了二零二零年和二零二一年，日本政府明确表示要加强反击能力，而该能力的提升之一就是增加远程巡航导弹。日本防卫省在去年八月公布的日本防卫和预算报告中提及了远程巡航导弹研发。费用这份报告中提高幺二式岸舰导弹能力的开发费用预算达约合三点四五亿美元。今年七月二十二号，日本政府发布了新版防卫白皮书，其中大幅新增了强调提升远程打击能力重要性的内容。该白皮书表示，鉴于周边国家的导弹威胁，有必要加强反击能力，确认敌国即将发动对日攻击之后，可以先行攻击敌方军事设施，并表示这种打击不属于先发制人的范畴，不违反国际法和日本宪法。那么，这是今年版的防卫白皮书释放出来的一个重要信号，也就是说，白皮书是第一次提出了日本拥有对敌基地反击能力和增强日本防卫军费的必要性。那么，这个事实上呢，也是为，呃，把这一些列入今年将修改。国家安全保障战略和防卫计划大纲等等这些重要的军事文件做出铺垫，同时呢，也为日本呃彻底抛弃战守防卫迈出了新的一步。那么，日本采取这种先上车后补票的方式来突破战守防卫，那么今后也会顺势。呃，修改和平宪法。分析认为，日本急于实现提前服役，并以台湾有事为借口，宣称要弥补与中国之间的导弹鸿沟，背后仍然是其加速军事化的野心。配备中远程导弹只是日本突破宪法的手段之一。未来，日本还可能研制弹道导弹、核动力潜艇，甚至会研制航空母舰，这些都是日本宪法所限制禁止的。外界也注意到，蔡英文上台后加大亲美媚日的力度，意图为自身的渐进式台独寻找靠山。岛内不少台独分裂分子更寄希望于日本右翼势力能够在所谓的关键时刻站出来挺台护台，这与日本一些政客的政治盘算一拍即合。继前首相安倍晋三提出所谓“台湾有事就是日本有事”后，又有日本国会议员于上月底窜访台湾。呃，今年的日本防卫白皮书是第一次。以超过过去七年一倍的，也就是用十页的篇幅来论述台海问题。那么，他强调了台湾是日本最重要的伙伴和朋友，呃，台海的稳定安全事关日本。那么，白皮书通过列表对比的方式，强调了中国军事力量和台湾在军事平衡上面。那么中国已经完全取得了压倒性的那么一种优势，为日本干涉台海有事，呃，制造舆论，铺平道路。近年来，日本政府野心不断膨胀，谋求军事化的动作也越来越频繁。而美国为了拉拢日本围堵中国，对日本的危险举动视而不见，甚至暗中支持。根据日本防卫省资料，截至今年七月底，美日两国共进行了五十一场联合军演，而去年前七个月是三十四次，二零二零年同期次数只有二十三次。在今年以来的五十一场美日联合军演中，日本海上自卫队参与了二十九场，军演次数增加百分之三十。有分析指出，如果日本改变了专守防卫的原则，要在军事上变得更加具有攻击性，甚至要谋求修改宪法，必定会刺激周边国家采取相应的反制措施。一个拥有强大进攻能力的日本，一个不再受和平宪法约束的日本，借着美日同盟这艘船走向世界，势必会在世界范围内成为美国霸权的一个帮凶。全世界对此都应保持警惕。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好。
据读卖新闻报道，日本正在考虑部署一千枚远程巡航导弹，以增强对中国的反击能力。那么对此您作何解读呢？其实日本正在研究，并且准备部署远程巡航导弹，这已经是人尽皆知的所谓秘密，算不上什么大新闻。只有日方原定将二零在二零二四年才部署的远程巡航导弹，突然提前了两年，这个才算得上是新闻。那么日本在部署巡航导弹方面？为什么要赶进度？我认为啊，很显然，是因为不久前发生了美国众议院议长佩洛西台事件，以及中方利用导弹进行了索导演习，日方要抓住这个机会对外透露这样一件事情，使得部署看起来合情合理，显示出他们这样做的必要性与迫切性。所以现在倒过头来看，当时日方指责中方发射的十一枚导弹中。有五枚落入了所谓的日本专属经济区，其罪翁之意原来就在这里，是在为其提前部署巡航导弹造势。而从中我们也可以看出，很多国家以及很多国家的政治势力，尤其是那些政治秃鹰们，他们之所以挺佩洛西访台，实际上是想利用这件事情刺激中国大陆来做出过激反应。能够借机捞取自己的政治利益，达到自己的政治目的。除了美国国内的民主与共和两党想利用台湾问题来竞相收割中期选举的选票，美国国内的挺台鹰派想利用这件事情来修改与台湾关系法，以及促进美台自贸协议谈判之外，日本的岸田政府也想趁机在这件事情上展示强硬。以显示自己继承了安倍的对华强硬路线，并收编了安倍派与安倍的支持者。同时，日方还想利用这件事情来修改和平宪法，以及趁机扩军备战。所以，明白了这一点，我们就可以知道，中方在佩洛西访台这件事情上拿捏好分寸，做出有利、有利、有节的反击，其实是非常重要的。嗯。那日本准备在西南诸岛南部附近部署一千枚远程巡航导弹，您觉得这背后究竟是怎样的战略意图呢？其实，二战后颁布的日本和平宪法不仅规定了日本必须放弃以战争作为解决国家争端的手段，放弃交战权，而且明确规定了日本只能保持维持自卫所需要的防卫力量，不得拥有航母、核潜艇及远程轰炸机。不得发展弹道导弹，这也是过去七十多年以来日本只能拥有短程导弹的原因。而日本这次部署一千枚远程巡航导弹，这不仅意味着其在未修改和平宪法的情况下，就已经事实上突破了和平宪法的限制，而且日本的原本的专守防卫的国防政策，已经演变成了进攻型的国防政策，原来鼓吹的集体自卫权。也已经演变成了集体进攻权。那么，其实我们知道，这部和平宪法是美国人强加在日本人头上的。美国在二战后，甚至在最近几十年的战略构想都是，在美国的西太平洋作战体系中，日本自卫队的主要任务是执行防御任务和为美军提供后勤资源，进攻任务则主要由美军来承担。那么现在日本部署一千枚远程巡航导弹，这显然是得到了美国的首肯，甚至是纵容。这个也就意味着，美国已经将日本在亚太地区的军事角色做了重大的战略性的调整，将原来的日本承担的防卫性角色转变成了进攻性的角色。也就是说，在美国的印太战略构想中，日本已经从原来的主动挨打的角色，转变成了主动进攻的角色。也就是要充当美国的打手了。那么除此之外，在俄乌冲突仍然在紧张激烈的进行中，以及日本与俄罗斯的北方四岛领土主权纠纷并没有得到解决的情况下，日本仍然把这一千枚远程巡航导弹全部部署在了西南诸岛南部附近。这背后透露出的信息就是，美国与日本已经不再将俄罗斯当成主要威胁了。而是将战略重心完全对准了中国，尤其是对准了中国的台湾问题。同时，我们也知道，由于受美俄签订中导条约的限制
，美国与日本过去这些年来都没有研制并大量部署中远程导弹，这也就使得中远程导弹成为了中国在面对美日时具备的不对称军事优势。那么，在这种情况下，日本突然大量部署远程巡航导弹，很显然就是要对冲掉中方的不对称优势。这个也就意味着。未来中国在解决台湾问题的时候，面对的外在安全形势将会变得更为复杂和更为严峻。据公开报道，今年迄今为止，日本自卫队与美军举行的联合演习比二零二一年同期增加了百分之五十。那么对此，您又如何看呢？其实，美国和日本不仅是演习的频次突然大幅增加了，而且很多演示的质量非常高。几乎是接近于实战。我认为这种非同寻常的现象，已经不再仅仅是要对中国发出军事恐吓与威慑的信号，而是透露出了更多的信息。很显然，这是因为美国与日本已经制定出了一套介入未来台海战争的周密作战计划，并且需要通过密集的演练的方式，来使这些计划更具有可行性。而这个也就意味着。虽然美国在是否军事介入未来的台海战争上，仍然不愿意公开放弃其模糊战略，但在事实上，他们已经在为此真刀真枪地在做着准备。同时，在介入未来台海战争的时候，美日联军将会是主力军。我想啊，这就是美日联合军演频次陡然增加所带给我们的信号。对此，我们要时刻保持清醒和充分的预判。佩洛西窜台闹剧引发台海局势动荡，美方挑衅在先，却反咬一口，颠倒黑白。连日来，美方官员污蔑中方过度反应，甚至妄图把搅乱地区局势的脏水泼给中国。最新出来倒打一耙的是美国驻华大使伯恩斯，在接受美国有线电视新闻网的采访时，他老调重弹，声称中国是所谓台海不稳定因素，并替佩洛西挑衅行径狡辩。对伯恩斯的此番言论，中国外交部发言人周一予以驳斥。中午，美国驻华大使伯恩斯接受美国有线电视新闻网采访时称，中国在佩洛西众议长访台问题上过度反应，他颠倒黑白，妄称中国成为台海不稳定因素，导致中美关系出现危机。伯恩斯提到，中国外交部副部长谢峰在佩洛西专机抵台后召见他，双方进行了激烈交锋。中国外交部发言人周一对此回应称，伯恩斯大使的有关表态再次暴露了美方的强词夺理和霸权逻辑。外交部发言人指出，美国国会众议长佩洛西窜访台湾前，中方在各个层级多次向美方提出严正交涉，反复强调佩洛西窜的严重性、危害性，明确指出由此造成的一切后果由美方承担，勿为言之不欲。而在佩洛西抵台后，中国外交部副部长谢峰第一时间紧急召见伯恩斯，代表中国政府向美方提出严正交涉和强烈抗议，指出美方一意孤行，必须为自己的错误付出代价，必须立即纠正错误，采取切实措施消除佩洛西窜台恶劣影响。外交部发言人进一步指出，美方不思悔改，反而倒打一耙。美方高级官员轮番上阵，歪曲事实，企图推卸造成台海局势紧张的责任，把脏水泼到中方头上。八月八号晚，谢峰再次召见伯恩斯，就美方对中方反制佩洛西窜台大放厥词，提出严正交涉。中国外交部再次明确指出，挑起危机的是美方，不是中方；改变台海现状的是美方，不是中方；破坏台海和平稳定的是美方，不是中方；在全世界，特别是在亚太，耀武扬威的是美方，不是中方；挥舞制裁大棒，霸凌全世界的是美方，不是中方；破坏中美关系政治基础，毫无沟通诚意的是美方，不是中方；破坏中美合作的是美方，不是中方。中方强调，美方挑衅在先，却栽赃中方挑起危机；美方肆意侵犯中方主权和领土完整，践踏中方底线，却污蔑中方反应过度，制造危机。美方做法毫无底线，不是中国不负责任，而是佩洛西极不负责任，美国政府极不负责任。外交部发言人最后重申，一个中国原则是中国核心利益中的核心。任何国家、任何势力、任何人都不要低估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整、实现国家统一和民族复兴的坚强决心、坚定意志和强大能力。
，佩洛西窜台闹剧，留下一堆烂摊子，给中美关系带来战略负资产。美方内部也不断推诿责任。华盛顿邮报周六发表文章，公布了美国政府内部多名资深官员提供的有关佩洛西访台过程中发生的内幕情节。针对佩洛西窜台，拜登政府曾试图撇清关系。华盛顿邮报周六的报道引述多位美国政府官员的话指出，虽然拜登和其他美国政府官员为佩洛西有权访台做了辩护，但是高层官员其实对佩洛西的台湾之行严重关切。这些官员透露，美国国防部、美军印太司令部和白宫国安会官员都曾向佩洛西讲述了登台的风险，但佩洛西坚持进行这次台湾之行。而这次访问也的确引发解放军在台岛周边史无前例的大规模军事实弹演习。美国内部有分析人士批评佩洛西访台是为了营造自己的政治遗产，而他坚持访台也的确让美国政府官员感到挫折，并加深了行政部门与他之间的分歧。说明了这个利益足够大，或者说这个吸引力足够强。佩洛西在听到了美国国防部、包括印太司令部跟国家安全委员会给他的建议是危险的这个信号以后呢，他仍然选择去，因为这个对他吸引力足够强。但同时也说明了，确实在美国的内部里头，他的政府部门之间是存在着一些分歧的，他们之间在不呃在国家利益上的诉求是不一样的。《华盛顿邮报》还披露了台当局在佩洛西窜台闹剧中扮演的角色。据报道，台湾官员当时强调期待和欢迎美国众议院议长访台，这一点与外界流传的台湾地区领导人蔡英文不愿佩洛西前往台湾，曾一度收回对佩洛西的邀请的说法不符。实际上，从佩洛西此次窜台的完整过程来推断，拜登政府和台当局在其中都起着推波助澜的作用。佩洛西曾向白宫官员表示，他在两种情况下可以重新考虑访台计划：一是拜登总统直接要求他不要访台；二是台当局领导人撤销对他登台的邀请。他同时表示，如果拜登要求他取消访台，他会公开宣布他将应拜登的要求取消访台。华盛顿邮报对此分析称，佩洛西的这番话让拜登陷入困境，因为如果外界知道拜登要求佩洛西取消登台，那么拜登和美国就会被视为是过度软弱的。这也证实了外界有关拜登曾做出努力劝说佩洛西不要访台的说法是不准确的。华盛顿邮报认为，拜登应该是根本没有就访台的事情直接出面找佩洛西进行任何劝说。深圳卫视注意到，佩洛西窜台之前就在《华盛顿邮报》发表署名文章。这次《华盛顿邮报》再曝光不少涉及府院之争的内容，很显然是佩洛西方面再次故意爆料。所以从这里头的内部的情况可以看到呢，实际上拜登是碍于他自己的面子，没有真正去阻止佩洛西串访啊。佩洛西跟台当局是有深度勾连的啊。不管怎么样，现在美国已经造成了这样的一个局面，这些局面都是由于美国政府当局他不重视一中原则，不重视中美三大联合公报的原则所带来的一系列问题。所以啊，这些问题最终需要由美方自己来买单。而从佩洛西窜台后美方一系列言行来看，美国方面不仅不知悔改，甚至继续火中取栗。继佩洛西于本月初登台之后，上周又有五名美国议员代表团窜访台湾。据台湾媒体周日引述台外事部门的消息，美国印第安纳州州长霍尔科姆于周日到周三之间带一个经贸及学术代表团窜台。台外事部门还透露，霍尔科姆周一与蔡英文会面，还将与相关台湾半导体厂商代表会面。观察指出，近期美方窜台的政客们的最主要目的，无一例外都是想对台湾的半导体产业挖墙脚。他们代表自己的选区来台湾拉拢半导体产业大佬。七月中旬，台湾芯片大厂联发科宣布将与普渡大学合作，在美国印第安纳州大学校园内建立新的半导体设计中心，这也是印第安纳州的第一个半导体设计中心。计划聘用三十名顶级软件工程师，并培养十人的研究生团队。印第安纳州州长霍尔科姆当时就出席了发布会，并宣布为联发科提供一百八十万美元补贴。中国外交部发言人周一对此事回应称，台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感、最核心的问题。中方已就印第安纳州州长霍尔科姆窜台向美方提出严正交涉。实际上，这些政客呢是在刷自己的存在存在感，为自己的今后的政治资产来做一些积累。但实际上，所有做的这些问题呢，都是
触犯到了一中原则的一个底线，而且呢，对于中美三大联合公报来说是完全不负责任的。综合来看呢，这一次呢，佩洛西创访，包括后续的这些美国政客的所谓的政治牟利行为，实际上对于中美关系的发展来说是不利的。但是我们更需要正视的一点就是，美方应该为这个事情负完全的责任。与此同时，解放军继续在相关海域举行军演，向台独势力和外部干预势力勾连发出警示信号。据浙江海事局在中国海事局官网上发出的航行。警告！解放军周一在东海靠近浙江台州的特定海域展开实弹射击演习，演习时间为当天凌晨二时至下午四时，期间禁止船只驶入该海域。央视军事微博账号也在周六发布视频，介绍隶属于解放军东部战区陆军的第七十三集团军某陆航旅在闽南某机场进行的跨昼夜训练。台湾媒体周六引述台湾防务部门的消息说，截至当天傍晚五时，共侦查到十二架次的解放军军机及五艘次的解放军军舰在台湾周边海空域活动，其中五架次军机越过海峡中线。拜登和佩洛西在后者窜访台湾仪式上互相甩锅，那么您认为这是推诿责任还是演双簧呢？美国政府为了在对外关系当中谋取自己的最大利益。他往往让他的不同的机构呢，利用他所谓所谓三权分立的这种机构设置呢，呃，进行呃扮演不同的这个这个角色，也就是我们说的，呃，唱白脸、黑脸、红脸。你在这个问题上，实际上他就是，呃，白宫一方面呢，就是呃，口头上坚持这个呃一中政策，所谓的美国的一中政策，我们的一中原则；另一方面呢，他又让这个。佩洛西从国会的角度，然后是唱这种红脸，然后扮演这种彩虹线的角色，所以我们可以说啊，美国人实际上在这个问题上，就是一方面就是狂踩我们的红线，另一方面口头上是叫嚣是这个呃坚持一中的这个他们的这个一中的这个政策，我们的这个一中原则，但实际上呢，就是说我们说美国人是试图呃。这个虚化、掏空这一中原则，这个呢，恰恰就是它掏空、虚化一中的具体的一个表现。佩洛西窜台包括周日，美国印第安纳州州长霍尔科姆窜台，主要行程都包括与半导体业者见面。美国人挖台湾半导体产业墙角的自信是哪里来的呢？从佩洛西这个到现在的这个美国国会代表小组，呃，窜访这个台湾。他们有一个共同的议题，就是去，呃，呃，到访这个台湾的这个半导体产业，给这个产业半导体产业界的这个人士呢进行这个呃串联活动。实际上呢，我们可以说，这个呃，佩洛西在窜访回回游到美国之后呢，实际上曾经解释说，他这个他此访，实际上是为了贯彻。拜登政府的印太战略，说白了，他就是在代替拜登总统以国会的名义在落实执行美国的印太战略，而印太战略框架下有一个印太经济框架支柱，也就是说印太战略的经济支柱叫印太经济框架，这里头呢又有一个他们现在正在极力推动的所谓的这个呃 Chips Four， 也就是说这个芯片。呃，四方这个联盟，那台湾作为我们这个宝岛，台湾呢是这个呃全球半导体生产的重要基地，把台湾纳入到它的这种这个呃产业链联盟。另一方面呢，它此举呢，实际上大家知道，美国前不久刚刚通过了嗯芯片与科学法案，它的主要的目的呢就是。在维护美国在高科技产业，特别是芯片制造领域的这种统治地位，或者是压倒性的优势地位之外，它实际上还有一个重要的目的，就是要推动这种高端制造业的这个回流美国。那么，实际上是它窜访台湾，实际上也是在鼓动台湾的这种半导体产业呢，到美国去投资。从经济上层面来讲。然后还有一个政治层面的原因，通过这种高科技的经济的与台湾的这种
捆绑，利益捆绑，那么实际上就等于又实现了美国政府在印太战略下削弱这个地区，或者说这个呃，在产业链当中，这个削弱对中国这个大陆这个产业链中心、供应链中心地位的这种哦依赖。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。美国在台湾问题上不断对华挑衅，导致台海局势持续升温，引发亚太地区国家的普遍担忧。新加坡总理李显龙近日就表示，在中美关系紧张的情况下，可以预想到亚太地区将会出现更多地缘政治角力。他同时告诫新加坡人要为地区出现问题做好准备，以避免卷入大国竞争。新加坡总理李显龙周日先后用马来语、中文和英文等三种语言发表2022年国庆群众大会全国电视演说。在中文演说一开始，李显龙就警告，在外部环境愈发不稳定的情况下，亚太地区预计将出现更多地缘政治角力。外部的环境越来越不稳定，感觉到山雨欲来风满楼。我担心这个区域里。大国之间的博弈会更加激烈，局势也会更加紧张。亚太地区会不会出现和欧洲一样的纠纷、发生冲突呢？我们不能排除这个可能性，所以要做好心理准备，团结一致，应对任何危机。在长达七十分钟的英文演说中，李显龙分析了当前中美关系紧张的根源，包括意识形态和政治体制、中国在世界上日益增长的影响力以及贸易争端、南海问题等。而台湾问题无疑是导致中美关系恶化的直接原因。The U.S. and China need to work together on many pressing global issues, including climate change, pandemics, and nuclear proliferation, and their tense relationship. Is making this almost impossible, and this is bad news for the world. Li Xianlong 认为俄乌冲突外溢效应也冲击到本地区的安全 The war in Ukraine it has complicated the already strained U.S.-China relations, and also relations between China and America's partners in Asia, like Australia and Japan. We can expect more geopolitical contestation in the Asia Pacific. 谈及新加坡如何应对这些外部危险时，李显龙强调，新加坡不会在中美间选边站。Some countries will choose a side; others, like Singapore, will try our best to avoid being caught up in major power rivalry. We must stand firm on fundamental principles of international law. Work with other countries to. 外界注意到，此次演说是李显龙一个月之内第三次对当前地区局势提出关切。本月八号，李显龙在发表国庆贺词时谈及地缘政治局势，他认为中美两国的关系正在恶化，如果发生误判或事故，很容易让情况更糟。U.S.-China relations is unlikely to improve anytime soon. In the next decades, our region may not be as peaceful and stable as it has been thus far. 值得注意的是，此前在八月一号，李显龙与到访新加坡的美国国会众议长佩洛西举行会面时，也曾强调稳定的中美关系对地区和平与安全的重要性，并敦促佩洛西努力与中国保持稳定的关系。新加坡呢是一个以贸易立国的国家，它非常非常，呃，倚重于全球的这种自由贸易的体系，也非常倚重于这种大国之间的和平，还有区域的稳定。佩洛西呢窜台，其实造成了区域局势的紧张。这对于新加坡的呃是非常不利的，特别是对于他这个疫后经济复苏是非常不利的。所以这个时候呢，呃，李显龙总理他站出来，呃，提出希望中美能够缓和啊，在之中呢，这个新加坡不持立场等等这方面的看法呢，其实也表达了新加坡一贯这方面的立场。在接受深圳卫视采访时，中国国际问题研究院美国研究所助理研究员刘畅表示，新加坡作为东盟唯一发达经济体，是东盟重要成员，因此其相关表态在某种程度上。上也代表着东南亚国家，甚至是区域国家共同的心声。本月初在柬埔寨举行的第五十五届东盟外长会，当时正值佩洛西不顾中方强烈反对，上演窜台闹剧。东盟发言人、柬埔寨副外长康富向媒体披露，参加闭门会谈的各国外长表示，希望中美这两个大国尽最大努力缓和紧张局势。We hope that you know,、uh, concerned parties、uh, do not take actions that may.、Uh, Deteriorate or escalate the tensions. Taiwan Strait、uh, will be a peaceful、uh, 
uh, uh, part of this uh, region. And I don't think that the uh, escalation of tensions will uh, help them to solve the problems. 值得注意的是，东盟除了在会议期间罕见就台海局势发表联合声明，重申支持一个中国政策之外，各成员国也发表了单独的声明，内容近似，均强调地区和平与稳定以及坚持一中。观察指出，东盟国家在中美间的利益侧重点稍有不同，但总体上都拒绝选边站队。对于绝大多数东南亚国家来说，呃，卷入大国冲突都会。让他在国际上、在区域上的这种政策选择的灵活性减少，让他被迫的把他的经济去和某一个大国去关联在一起，呃，这其实让他失去了很多发展的机会。美国强化印太战略以来，不断向东南亚国家施压，还抛出印太经济框架等诱饵，但东南亚国家却拒绝选边站队。一方面是因为中国是东盟第一大贸易伙伴，东南亚在地理上也更靠近中国，与其有着长期的文化联系；但另一方面，大多数东盟国家也与美国有着很强的安全及经济联系，比如泰国和菲律宾都是美国的盟友。因此，中美战略竞争越激烈，东盟就越注重在中美间的策略调整与利益。平衡。如果过度介入中美大国竞争，只会进一步压缩东盟及不同成员国双边应对中美地区矛盾的政治空间，从而影响各自的实际利益。观察指出，中国多年来与东盟关系良好，而发展已经成为东盟国家的普遍共识。双方积极对接发展战略，经贸不断上台阶，多个重要基础设施项目也纷纷落地。继中老铁路之后，“一带一路”的另一个标志性项目——印尼雅万高铁，也在迎来重要的时间节点。周日。中国出口雅万高铁项目的一组高速动车组和一组综合检测列车从青岛港运往印尼，标志着中国首次出口的高铁列车正式起运。整个项目还有十组高速动车组等待交付。俄乌冲突进入第一百七十九天，俄罗斯国防部部长绍伊古周日表示，在对乌特别军事行动中，俄军三度使用了匕首高超音速导弹，性能良好。周日当天，俄军使用导弹在敖德萨地区打击了乌军存放有西方武器装备的弹药库。乌方则表示，当天在顿巴斯地区击退了俄军进攻。俄罗斯国防部周日发布公告称，在敖德萨地区，俄军使用海基口径巡航导弹摧毁了乌军一个存放有包括美制海马斯火箭弹和西方防空导弹在内的弹药库。在扎波罗热地区，俄空天军飞机摧毁了乌军第幺零二国土防御旅的一个燃料库。此外，俄军炮兵还在赫尔松地区摧毁两门美制 M 七七七榴弹炮。俄罗斯国防部长绍伊古当天还表示，在对乌特别军事行动中，俄军三度使用了匕首高超音。速导弹，并表现出很好的性能。今年三月十八号，俄空天军使用匕首高超音速导弹打击了乌克兰伊万弗兰科夫州的一处大型地下弹药库，这是军事史上高超音速导弹的首次实战。俄方近期多次提及匕首。上周四，俄国防部证实，三架搭载匕首高超音速导弹的俄军米格三幺战机已被部署在加里宁格勒地区，且处于全天候值班状态。匕首是俄军首款列装的空射型高超音速导弹，可由经过改装的米格三幺 K 截击机或图二二 M 三 M 轰炸机携带。另据绍伊古上周六透露，锆石高超音速巡航导弹现在已经入列俄军。绍伊古还称，俄军苏五七战斗机的表现很出色，俄军将继续使用苏五七战斗机。该机有着极强的抗防空系统和导弹的能力。他还说，俄罗斯正在仔细研究与乌克兰缴获的外国军事装备，并研究应对之道。在近期频频遭遇袭击的克里米亚地区，俄军加强防范，多次启动防空系统，并拦截了所有来袭目标，包括一架企图攻击黑海舰队总部的无人机。在黑海舰队驻地塞瓦斯托波尔市，该市市长周日在社交媒体上证实，当天晚上当地防空部队拦截了多个来袭的乌军目标。而乌克兰媒体报道，乌克兰武装部队总参谋部周日通报说，乌克兰军队在顿涅茨克地区的斯拉维扬斯克、巴赫穆特、阿夫杰耶夫卡等方向击退了俄军进攻。在乌克兰南部地区，俄军正在尼古拉耶夫以及赫尔松方向集结军队。乌方称，俄军加强了在黑海的军事存在，装备口径巡航导弹的俄海军舰艇数量由此前的两艘增加到五艘。在近期备受国际舆论关注的核电站厂区安全方面，上周六扎波罗热核电站周边地区四次遭遇袭击，所幸重要设施没有损坏
。而与核电站议和之隔的尼科波尔市，乌方官员指俄军连夜发射至少二十五枚炮弹，一处工厂遭击中后起火，周边三千户家庭断电。更令人担忧的是，继扎波罗热核电站之后，再有核电站卷入了战斗之中。南乌克兰核电站附近的居民区上周六遭到了导弹袭击，造成十四人受伤，伤者包括儿童。南乌克兰核电站位于南南部尼古拉耶夫州的沃兹涅先斯克镇，有三个反应堆，是乌克兰第二大核电厂。乌克兰原子能公司发表声明，指责俄方发射导弹制造袭击，俄方予以否认。周日，美英法德四国领袖就在周日通话讨论乌克兰局势。四国强调，核电站的安全至为重要，敦促在核电站周围保持军事克制，并且呼吁国际原子能机构的独立检查员尽快到核设施视察。另据美国政治新闻网近日报道，整个七月份，欧洲六个最大的国家首次未向乌克兰做出任何新的双边军事援助承诺，这是俄乌开战以来的首次。而且在基辅当局计划反攻之际，欧洲这些国家对乌克兰的武器援助大幅减少。俄乌战事自二月二十四号爆发到本周三，标志着俄乌军事冲突已持续半年，但和谈遥遥无期。本周三，乌克兰将庆祝第三个独立日。为表示庆祝，乌克兰首都基辅市中心赫列沙蒂克大街上展出了大批在俄乌冲突中被摧毁的俄方军事装备。乌克兰国家安全和国防委员会秘书达尼洛夫则警告称，俄罗斯正酝酿在乌克兰独立日发起挑衅。乌方情报专家正努力掌握俄方计划，以做出有效。反击。英国国防部早前也表示，俄军在集结一个兵力或达二十万的新地面部队。周一是俄罗斯国旗日，总统普京发表了庆祝节日的视频讲话。他提到了俄罗斯作为一个强大而且独立的世界大国，只会奉行符合本国根本利益的政策，因为追求按照自己的意愿生活，不允许外部发号施令，是俄罗斯人基因的一部分。俄罗斯将会在国际舞台推行捍卫国家根本利益的政策。在韩国，前总统不但人走茶凉，还几乎无一例外都遭遇秋后算账，这被外界称为是“青瓦台魔咒”。原本人们还抱有一丝期待，希望五月刚刚卸任的韩国前总统文在寅打破这一魔咒，但本周韩国检方一天内两次突袭总统档案馆，调查前政府涉嫌滥用职权的大动作，惊动了舆论。最大在野党抗议这是政治报复，究竟是怎么一回事？来看报道。韩国总统档案馆位于韩国行政首都世宗市，隶属于韩国行政安全部，收集有历届总统的档案资料，免费向民众开放。今年六月，该馆才向公众展示了悬挂在殿堂室内的前总统文在寅画像。值得一提的是，韩国总统档案馆成立于二零零七年，在上周五之前的十五年间，历届韩国政府对该馆总共只进行过七次扣押搜查。而在上周五当天，韩国检方就针对文在寅政府记录物进行了两次。扣押搜查，韩国舆论形容这十分罕见。据韩媒报道，当天的两次突袭行动分别得到首尔高等法院和大田高等法院的批准。一次是针对月城核电站一号机组提前关闭事宜中可能存在的违规行为。二零二零年，韩国监察院公布报告，认定核电机组的经济效益被过度低估。今年三月，一个民间团体曾对文在寅提起诉讼，指控他涉嫌滥用职权。韩国朝鲜日报引述反对调查此事的在野党共同民主党紧急对策委员长宇相虎的话称：“如果尹锡月对文在寅政府的核电站政策不满，可以要求改变，但对调查对象百般折磨是非常不妥当的，属于政治报复行为。”宇相虎认为，正是因为此前针对核电机组一事的调查，怎么查也查不出来个所以然，所以现在不得已要大动干戈，翻阅总统档案。另一次突袭搜查则针对的是2019年的朝鲜渔民强制送回事件。韩国官方表示，预计检方会查看文在寅政府与这一事件有关的决策过程记录。涉及此案的数名前政府官员可能很快会被传唤至检方接受询问。值得注意的是，在周五两次突击搜查的三天前，文在寅的三名国家安全部门老部下刚刚被抄家。韩国媒体表示，检方本周的举动似乎意味着调查范围正在扩大到前青瓦台高层。与此同时，文在寅位于庆尚南道梁山坪山村的私邸周边的集会出现了危险因素，当局决定从周一起在三百米范围内加强警卫。最近这个调查是直接涉及到文在寅这个前政府的高官，甚至很多是他的心腹，包括这个
呃国防部长，包括这个安保长，甚至呃包括对他的这些呃档案的这样一个调查，应该说这个呃强度、频率和这个人员。对他来说都是非常的重要。韩国现任总统尹锡月是检察官出身，他对法务和检察系统的重视也受到外界关注。事实上，他任命亲信韩东勋出任韩国法务部长的第二天，就对法务、检察部门高层的人事安排进行了一系列调整，从法务部检察局长到首尔中央地方检察厅厅长，核心职务的人选均来自尹锡月阵营。当时就有韩国媒体认为，今后韩国检察机关展开调查时，极有可能。直接按照总统的意思处理案件，因此有了“检察官共和国”的质疑。当时尹锡月就曾表示，如果执政将调查清算文在寅政权击毙。对于这一表态，文在寅当时表达了强烈愤怒，并要求其道歉。而值得注意的是，韩国前总统朴槿惠和李明博都是由尹锡月亲手送入狱中。韩国国内有质疑称，这次的调查活动旨在迎合新政府，怀疑有政治意图。韩国最大在野党共同民主党直言，这是韩国现任总统尹锡月在向前任总统文在寅进行政治报复，检方在编造无中生有的罪名，并要求立即终止调查。共同民主党发言人申贤英也认为，这场搜查的一切目的都是针对前总统文在寅本人。值得注意的是，文在寅在执政的最后一年特赦了因亲信门遭弹劾最终入狱的前总统朴槿惠。外界认为文在寅有意终结青瓦台魔咒。今年五月三号，文在寅主持召开任期内最后一次国务会议时，表决通过了《检察厅法》和《刑事诉讼法修正案》两项法案，以限制检察侦查权。但由于过程仓促，遭到了当时在野党的猛烈抨击。对此，当时有专家分析称，文在寅是想在下台前尽可能降低相关危险，且不排除文在寅下台后会卷入一些政治漩涡。在发表离任演说时，文在寅曾表示，终于能够卸下总统的重担，重返平民生活。如今，随着韩国检方开始加快调查节奏，文在寅能否如愿，还是一个未知数。呃，我觉得这个政治报复的这个意味是非常明显的。那么，这也是韩国历来的一个政治传统。第一个就是这个文在寅和这个尹锡月，呃，之前的这种关系应该说是矛盾的一个存在。第二一个就是从政党斗争，那么保守派和进步派势力之间这种斗争一直是很复杂也很激烈。那么第三一个，我们看到就是尹锡月当前的这种执政的这个支持度并不容乐观。那么实际上这样一个举措有可能会。转嫁一些国内的矛盾，那么也是这种政治斗争的一个需要。历史上多名韩国总统卸任后均以悲剧收场。据公开资料报道，韩国的正式总统迄今为止共有十三位，其中有九位因故未完成任期或任期结束后下场凄凉，包括一名任内遭遇暗杀，四名因政变或民运下台，一名任内因弹劾下台，四名总统卸任后被起诉判刑，以及一名在卸任后因被韩国检察院调查。选择自杀。尽管有风水学家声称魔咒的延续是因青瓦台本身的风水问题导致，尹锡月上台后将总统办公地点从青瓦台搬出至位于龙山的韩国国防部大楼，青瓦台总统府成为历史。当时有解读认为，尹锡月企图树立一个全新的政治家形象，打破来韩国总统的悲剧逻辑。然而，也有观察指出，魔咒的背后其实是韩国政坛根深蒂固的清算文化。韩国首尔大学政治外交系教授康元泽认为，该魔咒与韩国的政治结构有很大关系。如韩国总统本身具有很大人事任免权，且缺乏权力制衡，因此容易导致权力滥用及腐败。总统单一任期制，使其政府常成为跛脚鸭。当总统影响力示威时，检调机关容易掌握证据。韩国财阀使裙带资本主义滋生，政商关系紧密，从而容易导致腐败、党争严重等。他没有一个比较好的这样一个包容度，没有这样一个去兜底的这样一个政治斗争，甚至政治政治斗争是没有底线的。就是我们看到为什么每一位韩国总统都不能上阵，其实这和青瓦台的风水其实相关性不大，而是和韩国的这种政治制度，特别是他这种政治不够包容的这种特性是有很大的这样一个关系。周一起，美韩举行大规模联合军演，将历时十一天。这是两国自2017年后再度举行大规模联合军事演习，引发外界广泛关注。有舆论认为，美韩此举或将加剧亚洲紧张局势。实际上，在这场演习正式开始之前，朝鲜就试射两枚巡航导弹以示抗议。
。据韩国媒体报道，韩国和美国星期一起展开名为“已知自由护盾”联合演习，历时十一天，至下月一号。演习分为两个部分，模拟进入战时状态，分别演练击退朝鲜攻击、防御韩国首都圈，并将练习反击作战。这是时隔五年，美韩两军举行的最大规模联合演习。值得注意的是，韩国总统尹锡月上周一在光复七十七周年纪念仪式上提及了对朝政策的大胆构想，称若朝鲜采取实质性无核化措施，韩方将帮助朝鲜划时代的改善经济状况和居民生活质量。朝鲜媒体《我们民族之间》周一发表评论，对尹锡月政府在提出对朝政策的大胆构想后进行韩美联合军演进行谴责，认为尹锡月更近乎于威胁或嘲弄的两面战术。只能被看作是失败政策的反复。韩国国防部周日称，此次演习期间，政府和军队将在韩美联防机制下，熟练掌握泛政府层面的危机管控和联合作战支援流程，全面提高应对朝鲜发起局部挑衅和全面战争的国家全面战争执行能力。报道称，以此次演习为契机，韩美将把相当长一段时间规模缩水的联合演习和训练恢复正常，进一步加强坚固的同盟关系。和联防态势。韩国国防部透露，此次联合演习将分两部分进行。第一部分将进行转入战时体制并击退朝鲜攻击及防御首都圈的练习；第二部分将重点练习反攻和反击作战，以确保首都圈安全。据韩联社报道，此次韩美联合演习还将体现无人机攻击、网络战等俄乌冲突中出现的战争形态新变化，采用战时可能发生的实战化剧本，基于敌军攻击港口、机场、半导体工厂等主要产业设施。和国家重点设施的假设，实施由民、官、军、警等共同参与的防护和恢复重建演练。有军事专家指出，美韩军演很有可能加剧亚洲，尤其是东北亚的紧张局势，并会进一步刺激朝鲜。对于西方媒体报道认为，除朝鲜之外，美国还希望韩国能承诺在台湾周边局势恶化时扮演反对中国的角色。分析指出，美国希望通过此次军演，进一步把韩国拉到自己的小圈子中，把美日韩三国两两之间的军事同盟变成真正的三边军事同盟，让韩国成为美国打击朝鲜、遏制中国的马前卒。甚至想让韩国成为遏制俄罗斯的一枚重要棋子。